Welcome to the underwater world. Say hello to sharks, rays, octopuses and many other exotic marine creatures across five aquatic habitats from the rainforest to the deep ocean. Presenting VGP Marine Kingdom ECR Chennai, India's first walk-through tunnel aquarium. Visit vgpmarinekingdom.in to book tickets today. In the Cholai, Nan, Kaya and Ade, in the Todar Midu, Yanakurun the Kadal, Yurubatur Vagadil, in the Nadpudu Theral, in the Todar, Yanakaribu Havagaradu, in the Nadpudu Theral, in the Sulin Midu Yanakuru Mayakam, Kalin Midu Yanaku Mayakamilai, Kalkuduka, Bodhei, Kalkuduka, Suvai, Kalkuduka, Berei, Tamil Chul, Yanakuru. Navina, you say, Yendu Ningle Sulkari Hill. Kalandorum, you say, Navina put to Kundericum. Manithan Navina put to Kundarupa. Navina Mahada, Yedum in the Boomil, Jivik Yamudia Kalangari Vilaka Vilitsa Kunduboi, Vairamutu Ayavande, or Irsakaravana, the Mugapovich, the Lamati Graro of Dinurton. Unga Kelvi, or the Chinna Kavidi Pusa Pata Kelvia Nan Rasikirin. Ungal Kelvi Suvayana, Yanaku Purayana Palayam Padar Hilpadia, Sir Hariki, Vinayahane, Vinay Thirpovane, in the Tanipata, Yindruvariki Vuliker. Three say Padal Gulaning, Erudum Bodu, other eleven doors, Sudan, the Murder, the Lunar of Korea, and Nakirin Kalai Yindru, say her a Yidatil, Sudan de Ramirikum. அதுவே தொழி என்று ஆகற போது சுதந்திரம் இருக்கா முட்டு வேன்கொல் தக்கு வேன்கொல் ஓரே யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு ஆ ஆ உள்ளன கூவு வேன்கொல் அலமரல் அசைவடி அலைப்ப என் உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊர்க்கே இந்த பாட்ல ஒரு எழுத்து நகர்த்த முடியாது ஒரு சொல்லை மாற்றி பெய்ய முடியாது துய்க்காத எண்ணிதளை துப்பித் தொலையேனோ Tunda the Yen Marway, Tondi Yerieno, Para the Yen Narahi, Pail Pudai Peno, Tira the Yen Kadal, Teal Yeri Peno Tamil Hill, Motum, he put Yer Wodi Kimil Yurpada Cholograg, the Yer Wodi Makalum Yirundal Vatame Tamil Walda Vadadu, Yer Wodi Makalum Tamil Pesagravakanda Tamil Rik, Pulachi in the Ida Chonal, Pulatachi in the Ida Karatalemoriki Vadu. Atta ஒரு Mola Yile, Ape Wuru Mola Yile, Kata, Parakura, Government Vela Yile, Video Pathabadi, Vela Kari, Thuliata, Adio, Ketabadi, Adavane, Kanduran Tunda, the Yenmar by Tundi Yerieno, Rumba Kadumayarke, Tivira Marke, Apa, Ketoni Silurkade, Yukunjo, Tivira Makuda Yirke, Indrake Target. Tamil is number one Arasigal YouTube channel. Adam Tamil is number one. இன்றைக்கு நம்முடைய தமிழ் உலா நிகழ்ச்சியில நாம ஒரு சிறப்பு விருந்தினரை பார்க்க போறோம் நான் தொன்னூர்கள்ல பிறந்தவன் தொன்னூர்களுக்கு முன்னால் எங்கள் அண்ணன் 80கள்ல பிறந்தவர் என்னுடைய தம்பி இரண்டாயிரங்கள்ல பிறந்தவர் ஒரு மூன்று தசாப்தங்களுக்குமே ஒரு பிடித்த ஒரு கவியாக வளம் வந்து கொண்டிருப்பவர் மதிப்பிற்குரிய ஐயா கவி பேரரசு வைரமுத்து அவர்கள் வாருங்கள் கவி பேரரசோடு அருளரசுவின் தமிழ் உலா நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க Mikir and Raha. A Tamil Wulan நீங்க Chike, or Vaira Mogodam Suti of the Pola, Ungoda Nerangal and Indicang Lamanjari, the Manamaran and Nandigla Mother Terucigra. Now Ungulka Nan and Disolra or Talisaran the Kachi Wooda Katin Mola Maha, Tamil Hilly Sandi Padu, or Yedavid Kiperag Sandi Padu, Yenak Aria Waipu Yendanker the Grain, Waiput and the Ungulku Yenandri. Magritia, Negritia, work in the Tarunum. Yana, China, whether they would a parallel like Kate, or they part the Varanda or Pilla of Dinger than Allah in the Nodi Rumba Markman and Nodianaka. And the Adipadela, Samibatil Kelvi Pata, Kathu Kundruka Kudia, not Puddithiral, 
பொதுவாக ரொம்ப தமிழ் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய நபர்களுக்கு தெரியும் அது ஒரு புறநாற்று பாடல் ஒரு வரி ஒரு வார்த்தை அப்படிங்கிறது அவ்வை பெருமாட்டையார் புகுட்டேணியை பாராட்டி பாடுறாங்க நாட்படு தேரலை கவி பேரரசு அவர்கள் தேர்வு செய்ததற்கான காரணம் என்ன அதனுடைய உள்ளார்ந்த பொருள் என்ன நாட்படு தேரல் என்ற தலைப்பை நீங்கள் குறியீட்டு பொருள் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் மனோரஞ்சிதம் என்று ஒரு கவிதை தொகுதிக்கு ஒரு கவிஞர் பெயர் சூட்டுகிறார் என்றால் அதன் பொருள் என்ன ஒவ்வொரு தாளிலும் மனோரஞ்சிதம் மணக்கும் என்றா அல்லது மனோரஞ்சிதத்தால் தயாரிக்கப்பட்ட புத்தகம் என்றா அல்லது மனோரஞ்சிதத்தை பற்றிய கவிதைகள் என்றா இல்லை மனோரஞ்சிதம் என்பது ஒரு குறியீடு மனோரஞ்சிதத்துக்கு என்று ஏற்றப்பட்ட ஒரு தொன்மப் பொருள் உண்டு அது என்னவெனில் எந்த பூவை நினைந்து கொண்டு நுகர்ந்து பார்க்கிறீர்களோ அந்த பூவின் மனத்தை மனோரஞ்சிதம் வழங்கும் என்பது நம்பிக்கை அது உண்மையா என்று எனக்கு தெரியாது மல்லிகையை நினைத்து கொண்டு மனோரஞ்சிதத்தை மூக்கின் பக்கத்தில் கொண்டு சென்றால் மல்லிகை வாசம் அடிக்கும் ரோஜாவை நினைத்து கொண்டு மனோரஞ்சிதத்தை மூக்கின் அருகே குளர்ந்தால் அது ரோஜாவின் வாசனை அடிக்கும் இப்படி எந்த பூவை நினைத்து கொண்டு நுகர்ந்தாலும் அது அந்த பூவின் வாசனையை அடிக்கும் என்பது ஒரு தொன்மம் அப்படி கவிஞன் கருதுகிறான் என்னுடைய கவிதையில் நீங்கள் எந்த பொருளை நினைத்து கொண்டு நுகர்கிறீர்களோ அந்த பொருளை நான் முழுமையாக தருவேன் என்று நான் இந்த தொகுதிக்கு பெயர் சூட்டியிருக்கிறேன் என்கிறான் ஒரு கவிஞன் அது ஒரு குறியீடு நாற்பது தேரல் அந்த வழியில் வந்த ஒரு குறியீடு நாற்பது தேரல் என்றால் என்ன தேரல் என்ற சொல்லுக்கு கல் என்று பொருள் நாட்படு என்ற அடைமொழிக்கு நாட்பட்ட என்று பொருள் பொருள் கல் நாட்பட்டது நாட்படு தேரல் இந்த சொல்லை நான் கையாண்டதே இந்த தொடர் மீது எனக்கு இருந்த காதல் இருபத்தோரு வயதில் இந்த நாட்படு தேரல் என்ற தொடர் எனக்கு அறிமுகமாகிறது அவ்வையார் பாடிய பாடல் புறநானூற்றின் முன்னூற்று தொன்னூற்று இரண்டாம் பாடல் அந்த பாடலில் நீங்கள் சொன்னது போல் புகுட்டெழினி அதிகமானின் மைந்தரை பாடுகிறாள் அவ்வை அவள் சொல்லுகிறாள் இவன் எனக்கு நல்ல ஆடை கொடுத்தான் தேக்கடு பண்ண நாட்படு தேரல் கொடுத்தான் என்று பாடுகிறாள் பழந்தமிழர்களுக்கு ஒரு வழக்கம் தோழர்களே இப்போது கள்ளுண்ணாமை என்ற அதிகாரத்தை வள்ளுவர் அமைத்தார் என்றால் என்ன பொருள் தமிழர்கள் கள்ளுண்டு கிடந்தார்கள் என்று பொருள் எனக்கு இன்னொரு கருத்தும் உண்டு தமிழர்கள் கள்ளுண்டது போதை என்ற பொருளில் அல்ல தண்ணீர் போல் மோர் போல் பால் போல் அவர்கள் தயாரித்த கள் தாகம் தீர்க்கிற ஒரு பானம் ஒரு உணவு கலை கலைப்பை தீர்க்கிற ஒரு உணவு ஒரு திரவ பதார்த்தம் என்றுதான் சங்க இலக்கியத்தில் உண்ட கள்ளை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு அதற்கு ரசாயனம் செலுத்தி அதற்கு பிறகு வெவ்வேறு பொருள்களால் செறி ஊட்டி அதற்கு பிறகு அதுக்கு போதை ஊட்டி அதற்கு பிறகு புத்தி தடுமாற வைத்து சென்றதெல்லாம் பிற்காலம் ஆனால் அவ்வை கல்லுண்டு இருந்திருக்கிறாள் அதிகமான் கொடுத்திருக்கிறான் அந்த கல் என்பது ஒரு உணவு முறையின் ஒரு பகுதி ஒரு விருந்தோம்பல் தான் விருந்தோம்பல் என்றுதான் நாம் கருதி கொள்ள வேண்டும் அந்த நாட்படு தேரல் என்றால் என்னவென்றால் அருளரசு தேனை கொழித்த தேனை கொம்பு தேனை மூங்கில் குழாய்களில் ஊற்றி பூமிக்கடியிலே புதைத்து வைப்பார்கள் அது காலந்தோறும் பூமிக்குள்ளே இருக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் கழித்து சில மாதங்களோ சில ஆண்டுகளோ கழித்து பூமி தோண்டப்படும் தோண்டி பார்த்தால் உள்ளிருக்கும் அந்த மூங்கிலில் புதைக்கப்பட்ட தேன் நொதித்திருக்கும் நுரைத்திருக்கும் செழித்திருக்கும் அது தேரலாக கனிந்திருக்கும் அதை எடுத்து அருந்தினால் அவ்வை சொல்கிறாள் ஒரு சொட்டு நாவில் பட்டால் அது நாவில் தேள் கொட்டியது போல கடுக்கும் என்கிறாள் அது தேவைப்பட்டிருக்கிறது தமிழர்களுக்கு தேட்கடுப்பண்ண நாட்படு தேரல் இந்த நாட்படு தேரல் என்ற சொல்லின் மீது எனக்கு ஒரு மயக்கம் கள்ளின் மீது எனக்கு மயக்கம் இல்லை சொல்லின் மீது எனக்கு மயக்கம் கள் கொடுக்காத போதையை கள் கொடுக்காத சுவையை கள் கொடுக்காத வெறியை 
தமிழ் சொல் எனக்கு ஊட்டுகிறது அதைத்தான் வைத்தேன் இதுக்கு என்ன பொருள்னா பூமியின் கீழே தேனோ பழச்சாரோ புதைத்து வைக்கப்பட்டது போல் ஐம்பது ஆண்டுகளாக என் நெஞ்சில் புதைத்து வைக்கப்பட்ட தமிழை தமிழர்களே எடுத்து அருந்த தருகிறேன் என்பதுதான் நாட்படு தேரல் என்ற தொடரின் குறியீட்டு பொருள் என்று தமிழ் உலகம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுகிறேன் நாங்களும் அந்த நாட்பட்ட தேரலை வந்து சுவைக்க காத்திருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத சொல்லிக்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் ஐயா இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நவீன இசையினுடைய வடிவம் மாறி இருக்கிறது பாடல்களில் அமையக்கூடிய சொற்கள் மாறி இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் நாட்படு தேரல் இதிலிருந்து எப்படி வேறுபடுகிறது உங்கள் கேள்வியை நான் மிகவும் ரசிக்கிறேன் என் நெஞ்சு திறப்பதற்கு உங்கள் கேள்வி வழிவிட்டிருப்பதாகவே நான் வரவேற்கிறேன் நவீன இசை என்று நீங்கள் சொல்கிறீர்கள் காலந்தோறும் இசை நவீனப்பட்டு கொண்டே இருக்கும் மனிதன் நவீனப்பட்டு கொண்டிருப்பார் நவீனமாகாத எதுவும் இந்த பூமியில் ஜீவிக்க முடியாது நவீனப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நேற்று சுவாசித்த சுவாசத்தில் உங்கள் உடல் இயங்கவில்லை நேற்று உண்ட உணவில் உங்கள் உடம்புக்கு ரத்தம் வருவதில்லை இன்று சாப்பிடுகிற உணவும் இந்த சனத்தில் நீங்கள் சுவாசிக்கிற காற்றும் தான் உங்களை நவீனப்படுத்துகிறது இசையும் நவீனம் மொழியும் நவீனம் வாழ்வு நவீனம் இதில் எப்படி நவீனப்படுகிறது என்றால் என்னுடைய ஒரு சின்ன ஆதங்கம்தான் தமிழ் திரைப்படங்களின் வழியாகத்தான் தமிழர்கள் கொஞ்சம் இலக்கியத்தை பருகினார்கள் தத்துவ பாடல்கள் பருகினார்கள் சங்க இலக்கியம் தெரிந்து கொண்டார்கள் சிலப்பதிகாரத்தை நான் முதலில் கேட்டது பூம்பு பாட்டின் வழியாகத்தான் நான் தேவாரகத்தையும் திருவாசகத்தையும் திவ்ய பிரபந்தத்தையும் செவிகளில் மாந்தியது திரைப்பட பாடல்கள் வழியாகத்தான் இதிகாசத்தை தெரிந்து கொண்டது திரைப்பட பாட்டு வழியாகத்தான் நல்லிலக்கியங்கள் எல்லாமே திரைப்பாட்டு வழியாகத்தான் வந்தன இன்றைக்கு நவீனம் என்ற பெயரால் நவீனம் ரெண்டு செய்யும் நன்மையும் செய்யும் ஒரு வகையான திரிபு வாதத்தையும் கொடுக்கும் நான் நவீனத்தின் புதுமையை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நவீனத்தின் திரிவை தீர்த்துவிட வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் நவீனம் என்ற பெயரால் திரைப்பாட்டு ஒலிகளுக்கு பின்னால் ஓசைகளுக்கு பின்னால் வெறும் தாளங்களுக்கு பின்னால் வெறும் ஆர்ப்பாட்டங்களுக்கு பின்னால் ஆட ஆடம்பரங்களுக்கு பின்னால் சென்று மொழியை பின்னுக்கு தள்ளி தள்ளி மொழியை மூடி மறைத்து விட்டதோ என்று நான் அச்சப்படுகிறேன் அந்த அச்சத்தின் காரணமாகத்தான் இது வருகிறது இசையில் நவீன வடிவத்தை அள்ளிக்கொள்கிறேன் மேற்கத்திய இசை அந்த வடிவத்தை அள்ளிக்கொள்கிறோம் மேற்கத்திய இசையை வரவழைத்து அதற்குள் நாம் நல்ல தமிழை கருத்தை செறிவை நம் பாரம்பரியத்தின் அருந்து விடாத சங்கிலியை முடிச்சு போட ஆசைப்படுகிறேன் நவீன இசையை ஏற்றுக்கொண்டு பழந்தமிழையும் நவீன தமிழையும் தமிழர்கள் இழந்து விடாத விழுமியங்களையும் பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும் என்றுதான் இந்த நாட்படு தேரலில் நான் முயல்கிறேன் ரொம்ப முக்கியமா பார்த்தீங்கன்னா திரைப்பட பாடல்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய பரப்பளவை கொண்டது வெகுஜன மக்கள் மத்தியில் வெகு இயல்பாக சென்று அடையக்கூடியது தனிப்பாடல்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு சார்பு கொண்டதாக திகழ்கிறது என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா ஒரு கலங்கரை விளக்க வெளிச்சத்தை கொண்டு போய் வைரமுத்து ஐயா வந்து ஒரு இருசக்கர வாகனத்தின் முகப்பு வெளிச்சத்தில் மாட்டிருக்கிறாரோ அப்படின்னு ஒரு தோணுது உங்க கேள்வி ஒரு சின்ன கவிதை பூசப்பட்ட கேள்வியாக நான் ரசிக்கிறேன் உங்கள் கேள்வி சுவையானது எனக்கு பிழையானது சுவையான பதில் வரணும்னு விரும்புகிறேன் என்ன பொருள்னா உங்கள் வெளிச்சத்தை கொண்டு போய் இருசக்கர வாகனத்தில் கட்டுகிறீர்களே என்று நீங்கள் கேட்கிறீர்கள் நல்லது நான் அப்படி நினைக்கவில்லை என் பேரொழியை ஆனா வைரமுத்துவினுடைய பேரொழி என்று கருதிவிட வேண்டாம் அதில் கர்வம் வந்துவிடும் தமிழின் பேரொழியை இலக்கியத்தின் பேரொழியை கலங்கரை விளக்கத்தில் சென்று கட்டுகிறேனே தவிர நான் கலங்கரை விளக்கத்தின் வெளிச்சத்தை இருசக்கர வாகனத்தில் கட்டவில்லை என்னுடைய இந்த உழைப்பை இந்த புதிய படைப்பை நான் பொதுமக்களுக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் அதற்கான நல்ல வாகனங்களையும் நான் தேர்ந்தெடுப்பேன் இன்னொன்று தனிப்பாடல்களுக்கு பெரிய பரப்பு இல்லை என்று ஒரு ஓரமாக செல்லமாக ஒரு குற்றச்சாட்டை வைத்தீர்கள் நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் எத்தனை ஆயிரம் பாடல்கள் பாடியிருப்பார் சவுந்தரராஜன் 
சத்தியம் சௌந்தரராஜன் பல்லாயிரம் பாடல்கள் பாடியிருப்பார் எத்தனை ஆயிரம் பாடல்கள் பாடியிருப்பார் சீர்காழி கோவிந்தராஜன் அவர்களுக்கு திரைப்பட பாடல் சமூக வெளியில் பொது வெளியில் காற்று வெளியில் நின்றதை விட கற்பனை என்றாலும் கற்சிலை என்றாலும் கந்தனே உனை மறவேன் என்ற தனிப்பாட்டு நிற்கிறது பல்லாயிரம் பாடல்கள் பாடிய சீர்காழிக்கு விநாயகனே வினை தீர்ப்பவனே என்ற தனிப்பாட்டு தான் இன்று வரைக்கும் ஒலிக்கிறது கிராமத்துக்கு போனால் காற்று வெளிகளில் தவழ்ந்து கொண்டிருப்பது டி எம் எஸ்ஸினுடைய அந்த பழைய பாடல் தனிப்பாடல் சீர்காழியின் தனிப்பாடல் நீங்கள் கேட்கலாம் நீங்க புத்திசாலி என்பதனால் இன்னொரு துணை கேள்வி கேட்கலாம் அது இறை சார்ந்தது அது இறை சார்ந்தது அதனால் நிற்கிறது நீங்கள் எப்படி என்று கேட்பீர்கள் நான் இறைக்கு இணையானது தமிழ் என்று நான் கருதுகிறேன் இறையை சார்ந்து ஒரு தனிப்பாடல் எப்படி உலக வெளிகளில் உலவுமோ தமிழை சார்ந்தும் அப்படி நிலை பெறும் என்று நம்புகிறேன் இன்னொன்று தனிப்பாட்டு என்பது தனியே வீட்டுக்குள் கிடப்பதல்ல தனிப்பாட்டு என்பது தன் பரப்பை குறைத்துக் கொள்வதல்ல தனிப்பாட்டு என்பது எல்லையற்றது தனிப்பாட்டு என்பது தன் தடைகளை உடைப்பது தனிப்பாட்டு என்பது சுதந்திரமானது அதுதான் நான் கேள்வியை கேட்கணும்னு நினைச்சிருந்தேன் திரைசை பாடல்களை நீங்க எழுதும் போது அதில் வந்து ஒரு சுதந்திரம் ஒரு விடுதலை உணர்வு குறைவா இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க பல நேரங்களில் நினைக்கத்தானே வேண்டும் நான் இங்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டாமா ஒரு கவிதை எழுதுவதற்கும் ஒரு கவிஞன் தனியாக சிந்திப்பதற்கும் திரைப்பட பாட்டு எழுதுவதற்கும் ஒரு அடிப்படை வேறுபாடு உண்டல்லவா நிச்சயமா ஒன்று சொல்கிறேன் உங்களுக்கு இளைஞர்களே உங்களுக்கும் ஒன்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் ஒரு செய்தி இது மிக முக்கியமான செய்தி என் அனுபவத்தில் சொல்வது கலை என்று செய்கிற இடத்தில் சுதந்திரம் இருக்கும் அதுவே தொழில் என்று ஆகிற போது சுதந்திரம் இருக்காது சுதந்திரம் குறையும் உங்கள் கைகளுக்கு விலங்கு பூட்டப்படும் அந்த விலங்குகள் கூட எப்படி என்றால் நதிக்கு கரை போல என்று நீங்கள் கருதி கொண்டால் வெல்லலாம் தொழிலுக்கு சுதந்திரம் இருக்காது கலைக்கு சுதந்திரம் இருக்கும் இப்போது தொழில் என்று வருகிற போது ஒரு இயக்குனரின் கதைக்கு நான் கட்டுப்படுகிறேன் ஒரு இசையமைப்பாளரின் மெட்டுக்கு நான் கட்டுப்படுகிறேன் விரும்பியே கட்டுப்படுகிறேன் சுவைத்தே கட்டுப்படுகிறேன் சுயித்தே கட்டுப்படுகிறேன் அதில் துன்பம் இருக்கிறது நானே விரும்பி சுவந்த சிலுவை மாதிரி விரும்பி சுமக்கிற போது சிலுவை கணக்குமே தவிர காயப்படுத்தாது விரும்பி சுமக்கிற சிலுவை இத்தனை காலம் நான் அதை சிலுவை என்றாலோ நான் கைது என்றாலோ என் கைகளில் மூட்டப்பட்டது விலங்கு என்றாலோ நாற்பது ஆண்டுகளாக ஏன் அந்த சிறையில் இருந்தீர்கள் என்ற துணை கேள்வியை தமிழர்கள் கேட்பார்கள் அந்த கேள்விக்கு இடந்தர நான் விரும்பவில்லை நான் விரும்பி சுமந்த பாரம் நான் ஏற்றுக்கொண்ட சிலுவை ஏனென்றால் அந்த சிலுவை இல்லாவிட்டால் எனக்கு சிறகு இருந்திருக்காது என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனால் இதில் நான் முழுக்க முழுக்க வானத்தில் பறக்கிறேன் காற்றோடு கைகுலுக்குகிறேன் இந்த பாடல்களின் உள்ளடக்கம் என்னால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது வரிகள் என்னால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது இன்னொன்று இதில் முக்கியமான செய்தி இந்த பாடல்களும் படமாக்கப்படுகின்றன அதில் தான் ஒரு வேறுபாடு இருக்கிறது நாட்படு தேரல் எப்படி வேறுபடுகிறது தெரியுமா தோழர்களே ஒரு பாட்டு பிறக்கிற போது முதலில் நான் என்ன எனக்கு தொடர்பு கொள்வது இயக்குனர் நாட்படு தேரலில் இயக்குனர் கடைசியாக தொடர்பு கொள்ளப்படுகிறார் என்ன காரணம் நான் பாடலை உருவாக்குகிறேன் பாட்டு முடிந்து விடுகிறது என்னுடைய உள்ளடக்கத்தில் தீர்மானிக்கப்படுகிறது இசையமைப்பாளர் சுதந்திரமாக இசையமைக்கிறார் அதன் பிறகு பாட்டு எங்கள் கைகளுக்கு வந்து விடுகிறது இந்த பாட்டுக்கு பொருத்தமான சிறந்த இயக்குனர்களை என் கைக்கு சிக்குகிற இயக்குனர்களை எனக்கு எனக்கு கொஞ்சம் என்னோடு உறவு கொண்ட இயக்குனர்களை தோழமை உள்ள இயக்குனர்களை என்னுடைய மிக முக்கியமானது என் பட்ஜெட்டுக்கு கட்டுப்பட்ட இயக்குனர்களை நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன் அவர்கள் வருகிறார்கள் அவர்களிடம் அந்த பாடல் ஒப்படைக்கப்படுகிறது என்னோடு உரையாடிவிட்டு அவர்கள் சுதந்திரமாக செயல்படுகிறார்கள் இயக்குனர் கடைசியில் வருகிறார் என்பதுதான் நாட்படு தேரலின் மிக முக்கியமான ஒரு தகவல் இதுலேயே இப்போ நீங்க சொன்னதுல இருந்து எனக்கு ஒரு கேள்வி எழுகிறது என்னன்னா இந்த தனி செய்யப்பாளர் ஒரு நூறு பாடல்கள் இதன் மீது மஞ்சள் வெளிச்சம் விழுமாயின் இது திரைக்கு வருமா அல்லது தனி செய்யப்பாளர்கள் எண்ணிக்கை அதிகரிக்குமா உங்களுடைய பார்வை இது திரைக்கே சென்றாலும் 
இயக்குனர்கள் இதை தேடி வந்து கேட்டாலும் அவர்களுக்கு நான் கொடுத்தாலும் அவர்கள் திரைப்படத்தில் இது இடம்பெற்றாலும் இந்த தனி பாடல்கள் என்ற வங்கி இனி குறையாது அதிகரிக்கும் இந்த வங்கியில் இருந்து நல்ல பாடல்கள் வந்து செலாவணியாகும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறது இது வரைக்கும் என்னுடைய உழைப்பை நான் வந்து ரொம்ப கசக்கி பிழியப்பட்ட உணர்வோடு தான் நான் திரைப்படத்தில் பாட்டு எழுதி இருக்கிறேன் என்னுடைய பல பாடல்களை நான் இழந்திருக்கிறேன் உதாரணமாக ஏதேதோ எண்ணம் வளர்த்தேன் என்ற பாட்டை நீங்கள் கேட்டிருப்பீர்கள் அதற்கு எழுதப்பட்ட பல்லவி இது அல்ல நீ சொன்னால் நிலா வருமே ஊர் எல்லாம் உலா வருமே நீதானே புன்னகை மன்னன் இதான் எழுதப்பட்ட பல்லவி என்னை அழைக்கிறாய் காதலா என்னை அழைக்கிறாய் நீ சொன்னால் நிலாவே வரும் நான் வரமாட்டேனா இப்படி ஒரு கவிதை கடைசி நேரத்தில் அது மாற்றப்பட்டது இப்படி நிறைய தடைகளை நான் வந்து சந்தித்திருக்கிறேன் ஒரு பல்லவி வெளிவருவதற்கு முன்னால் ஒரு ஆறு ஏழு பல்லவிகள் அடி வாங்கி இருக்கின்றன இழக்கப்பட்டிருக்கின்றன அது அப்படித்தான் ஏனென்றால் ஒரு கருவில் ஒரு துளி விந்து சென்று விழுகிற போது உயிர்ப்பிக்கிற அணு ஒன்றே ஒன்றுதான் அது பல கோடி உயிரணுக்களை கொன்றுவிட்டுத்தான் ஒரு உயிரணு நீந்தி நீந்தி சென்று கருப்பையின் ஆழத்தில் விழுகிறது அந்த ஒரு அணு உருவம் பெறுவதற்கு உயிர் பெறுவதற்கு பல கோடி விந்தணுக்களை பலியிட்டுத்தான் உயிர் பெறுகிறது அதுதான் உயிர் தத்துவம் என்றால் கலை தத்துவமும் அதுதானே ஒரு நல்ல கலை உருவாக வேண்டும் என்றால் பல நூறு இழப்புகளை அது சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் அது இயற்கையின் விதி நியதி சங்க தமிழில் இருந்து தான் இந்த வார்த்தையை நீங்கள் பயன்படுத்திருக்கிறீங்க நாட்படு திரள் அப்படிங்கிறது என்னுடைய கேள்வி என்னென்னா சங்க தமிழிலே பெயர் வைத்திருக்கிறீங்க நீங்கள் சங்க இலக்கியத்தை அதில் கரந்து தேர்ந்தவர் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் இதை ஒரு இலக்கியமாக மாற்ற வேண்டும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தோடு தான் இதை ஏற்றுனீங்களா தம்பி இலக்கியம் என்பது ஒரு கவியனுக்கு அடிப்படை திரைப்பட பாட்டு என்பது என்ன தெரியுமா இலக்கியத்தை கொண்டு செல்கிறவனை திரைப்பாட்டு முழுவதும் ஏற்பதில்லை அது மக்கள் வடிவம் எளியவர்களின் வடிவம் ஏழைகளின் வடிவம் பாமரர்களின் வடிவம் எனவே பாமரனுக்கு ஏழைக்கு கல்லாதவனுக்கு கழிப்பொருளும் கழிப்பாக திரைப்பட பாட்டு இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது நியாயம் அதனால் ஒரு கவிஞர் நான் இலக்கியத்தின் உயரத்தில் தான் இருப்பேன் இறங்க மாட்டேன் என்று சொன்னால் அது அந்த கலைக்கு அவன் செய்கிற துரோகம் என்று நினைப்பேன் நான் வந்து நறுமுகையே நறுமுகையே தான் எழுதுவேன் என்றால் நீ பத்து வருஷத்துக்கு ஒரு பாட்டு எழுத முடியும் நம் மக்களை சென்றடைய வேண்டாமா நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா ஒரு நல்ல கவிஞன் திரைப்பட பாட்டுக்கு செல்லுகிற பொழுது நல்ல பாட்டும் எழுதிவிடலாம் என்றாவது என்ற நம்பிக்கையோடு செல்ல வேண்டும் ஓர் ஆயிரம் சருகுகளுக்கு மத்தியில் தான் ஒரு தளிர் ஒரு பூ பூக்கிறது அப்படித்தான் அது சந்தேகமே இல்லை நான் வந்து நினைக்கிறது திரைப்பட பாட்டை இலக்கியமாக்க வேண்டும் என்ற லட்சியத்தோடு இருக்கக்கூடாது திரைப்பட பாட்டையும் இலக்கியம் ஆக்கலாம் வாய்ப்பு வரும்போது என்று கருதி கொள்வதுதான் நடைமுறைக்கு ஏற்றம் இப்ப சங்கே முழங்கு என்ற கவிதை திரைப்பட பாடலாகிறது காற்று வெளியிடை கண்ணம்மா என்ற இலக்கியம் கவிதையாகிறது பச்சைமா மலை போல் மேனி பவளவாய் கமலச்செங்கன் என்ற பாசுரம் இலக்கியமாகிறது ஒரு பதிகம் இலக்கியமாகிறது இப்படி இலக்கியங்கள் எல்லாம் பாடல்களாக ஆகிற போது பாடல்கள் மட்டும் இலக்கியமாகாமல் போகுமோ ஆகும் அதற்கும் இடம் இருக்கிறது இதுல நீங்க நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க சங்க இலக்கியத்தின் சாயல் இருக்குமா சங்க இலக்கியத்தின் நிழல் விழுந்திருக்குமா என்று கேட்கிறீர்கள் எனக்கு சங்க இலக்கியத்தின் மீது பெரிய காதல் தோழர்களே தமிழ் உலகத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் பக்தி இலக்கியத்தை விட நீதி இலக்கியத்தை விட ஐம்பெருங்காப்பியங்களை விட தனிப்பாடல்களை விட சிற்றிலக்கியங்களை விட பாரதி பாரதிதாசனை விட கண்ணதாசனை விட சங்க இலக்கியம் பெரிதா என்று நீங்கள் கேட்டால் ஒரு வகையில் பெரிது என்பேன் அது எது எனில் சங்க இலக்கியம்தான் வடமொழி தாக்கமில்லாமல் இயங்கிய தனித்தமிழ் இலக்கியம் ஆரிய பண்பாடு சேராத பேர் இலக்கியம் 
பெரும்பாலும் பெரும்பாலும் ஆரிய பண்பாடு சேராத இலக்கியம் தமிழர்களின் தனி இலக்கியம் தமிழர்களின் வாழ்வு இலக்கிய இலக்கியம் அதாவது இயற்கை இறந்த நிகழ்வுகள் குறைவாக இருக்கிற இலக்கியம் வாய்மொழி இலக்கியம் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் இலக்கியத்தின் கட்டுமானத்தை கற்றுக்கொண்டதே சங்க இலக்கியத்தின் வழியாகத்தான் சங்க இலக்கியம் தனக்கு தேவையில்லாத ஒரு எழுத்தை கூட அனுமதிப்பதில்லை ஒரு சொல்லையும் அனுமதிப்பதில்லை முட்டுவேன்கொல் தாக்குவேன்கொல் ஓரேன் யானும் ஓர் பெற்றி மேலிட்டு ஆ ஆ உள்ளன கூவுவேன்கொல் அலமரல் அசைவெளி அலைப்ப என் உயவு நோய் அறியாது துஞ்சும் ஊருக்கே இந்த பாட்டில் ஒரு எழுத்தை நகர்த்த முடியாது ஒரு சொல்லை மாற்றி பெய்ய முடியாது அது அதுதான் கல்வெட்டுக்கள் கூட அழிந்துவிடும் சங்க இலக்கிய கவிஞரின் சொல்வெட்டு அழிவதில்லை அவ்வளவு தேவையற்ற சொற்களை பெய்யாதே எது தேவையோ அதை மட்டும் எழுது எது மொழி சிக்கனமோ அதை கையாள வேண்டும் என்று சொல்லி கொடுத்தது சங்க இலக்கியம் அதில் நிறைய பாட்டு எடுத்து பண்ணிருக்கேன் உதாரணமா அச்சமே அகன்று விடுன்னு ஒரு பாட்டு மடமே மடிந்து விடு நாணமே நகர்ந்து விடு பயிர்ப்பே பறந்து விடுன்னு பெண் உரிமைக்கு குரல் கொடுக்கிற ஒரு பாட்டு ஜிப்ரான் இசையமைச்சிருக்கிறார் சுருதிஹாசன் பாடி இருக்கிறார் சுருதிஹாசன் யார் என்று உங்களுக்கு தெரியும் கலைஞானியின் மகள் அது முக்கியமல்ல உடன் இன்னொரு பெண் பாடி இருக்கிறார் அவர் பெயர் ரம்யா அவர் யார் என்றால் கலைவாணரின் பேத்தி கலைஞானி கலைவாணர் கலைஞானியின் மகளும் கலைவாணரின் பேத்தியும் இணைந்து இந்த நூற்றாண்டுக்கு குரல் கொடுத்திருக்கிறார்கள் என் பாட்டுக்கு இது எதற்காக என்றால் நவீன உலகத்தினுடைய இளம் பெண்கள் நவீன உலகத்தின் பிரதிநிதிகள் இந்த பாடல்களை எல்லாம் புதுப்பிப்பதற்கு உதவுகிறார்கள் அதில் ஒரு வரி வரும் துய்க்காத எண்ணிதழை துப்பி தொலையேனோ தூண்டாத என் மார்பை தோண்டி எரியேனோ பாராத என் அழகை பாயில் புதைப்பேனோ தீராத என் காதல் தீயில் எரிப்பேனோ ஏன் சாதி என்னை தடுக்கிறது ஏன் என் காதலை இந்த உலகம் வெறுக்கிறது குடும்பம் என்ற கட்டமைப்பு ஏன் எனக்கு விரோதமாக நிற்கிறது என்னுடைய உணர்வுகளை ஏன் மதிக்க மறுக்கிறது என்று பெண்கள் குரல் கொடுக்கிறார்கள் இந்த பாட்டு தூண்டாத என் மார்பை தோண்டி எரியேனோ அந்த பாட்டு இசையமைப்பாளர் கூட இருந்த நண்பர்கள் தூண்டாத என் மார்பை தோண்டி எரியேனோ ரொம்ப கடுமையா இருக்கே தீவிரமா இருக்கே அப்பா கேட்டோடையே சிலிருக்குதே இது கொஞ்சம் தீவிரமா கூட இருக்கே என்று கேட்டார்கள் நான் சொன்னேன் எப்பா அது நான் சொன்ன வரி இல்லைப்பா அம்மாள் ஆண்டாள் சொன்ன வரிப்பா கண்ணன் தீண்டாத துய்க்காத என் அழகு எதற்கு இதோ என் மார்பை கிழங்கோடு கெல்லி எரியேனோ இது சொன்னது யாரு ஆண்டாள் ஒரு தீவிர தன்மை அந்த உணர்ச்சி வேண்டும் உண்மை வேண்டும் அதில் அழுத்த வேண்டும் என்றால் இவ்வளவு போக வேண்டி இருக்கு தமிழுக்குள்ள இவ்வளவு வேரோடு போனாதான் விளங்கி கொள்ள முடியும் சரியாக சொல்வது தீவிரமாக சொல்வது அழுத்தமாக சொல்வது நெஞ்சில் அறையுமாறு சொல்வது இதற்கெல்லாம் இந்த உத்திகள் தேவைப்படுகின்றன இப்படி சங்க இலக்கியத்தினுடைய பல பாடல்கள் சமய இலக்கியத்தினுடைய பாடல்கள் இவைகளையெல்லாம் நான் எடுத்தாண்டு இருக்கிறேன் ஏன் தெரியுமா புதிய தலைமுறைக்கு தமிழ் கொஞ்சம் தெரியவில்லை ரண்ணகரத்திற்கும் தன்னகரத்திற்கும் வேறுபாடு தெரியவில்லை வகர லகரத்திற்கும் சிறப்பு லகரத்திற்கும் வேறுபாடு தெரியவில்லை குற்றிய லுகரம் தெரியவில்லை அளபடை தெரியவில்லை அவ்வளவு ஆழ்ந்த இலக்கணம் தெரிய வேண்டும் என்ற அசசியம் கூட இல்லை பொள்ளாச்சி என்று எழுத சொன்னால் பொள்ளத்தாச்சி என்று எழுதுகிற தலைமுறைக்கு வந்துவிட்டோம் நாம் இதையெல்லாம் தாண்ட வேண்டுமென்றால் பழைய தமிழின் பரிச்சயம் தேவை ஆழ்ந்த பயிற்சி இல்லை என்றாலும் கூட ஒரு அகன்ற பயிற்சி தேவை தமிழ் தலைமுறை தமிழோடு இருக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் தோழர்களே மிக வேகமாக இந்த உலகமயமாதல் என்ற புயலில் பல மொழிகள் அழிந்து வருகின்றன பல மொழிகள் பல பழங்குடியினரின் மொழிகள் கடைசி பழங்குடி மனிதன் இறந்த போது மொழியும் இறந்து விடுகிறது பல கலாச்சாரம் இறந்து விடுகிறது தமிழர்கள் மொத்தம் இப்போது ஏழு கோடிக்கு மேல் இருப்பதாக சொல்லுகிறார்கள் இந்த ஏழு கோடி மக்களும் இருந்தால் மட்டுமே தமிழ் வாழ்ந்து விடாது 
ஏழு கோடி மக்களும் தமிழ் பேசுகிற வரைக்கும் தான் தமிழ் இருக்கும் மனிதன் மூலமாக மொழி ஏறுகிறது மொழி த மனிதனுக்கு அடையாளம் கொடுக்கிறது இந்த ஏழு கோடி மக்களும் இனி தமிழ் பேச மாட்டோம் என்று நிறுத்தி கொண்டால் ஒரே நாளில் தமிழ் போயிடும் தமிழ் புழக்கத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் புழக்கத்தில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் ஒரு மொழிக்கு வாழ்வு எனவே தமிழில் பேச வேண்டும் என்பதும் தமிழில் எழுத வேண்டும் என்பதும் தமிழோடு வாழ்வோம் என்பதும் தான் மொழியை காப்பாற்றக்கூடிய உபகரணங்கள் என்று இந்த மண் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குத்தான் இவ்வளவு கதைக்கிறேன் இவ்வளவு தவிக்கிறேன் எல்லோரும் என்னை கேலி செய்தாலுமே கூட என்ன ஒரு கேட்கிறேன் எனக்கு என்ன அடையாளம் தெரியுமா உங்களுக்கு வைரமுத்து கவிஞன் கவி பேரரசு பத்மஸ்ரீ பத்மபூஷன் ஏழு முறை தேசிய விருது வாங்கியவர் ஒரு அப்புறம் வந்து மூன்று பல்கலைக்கழகம் டாக்டர் பட்டம் பெற்றவர் இதெல்லாம் யாருக்கும் தெரியாது இந்த டிவியில் புரியாம தமிழ் பேசுவாரே அவர் தானே வைரமுத்து இப்படி கேட்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது என்பதை நான் அறிவேன் என் பலங்கள் எனக்கு தெரியும் பலவீனங்கள் என்ன என்பதை சமூகம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் இதை என்னுடைய பலவீனமாக தமிழ் சமூகம் காட்டுகிறது அதையும் ஏற்றுக்கொண்டுதான் இல்லை நீங்கள் சொல்வது பிழை நான் அப்படித்தான் பேசுவேன் நீங்களும் பேச வேண்டும் பேசி தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உங்களுக்கு மட்டுமல்ல பிறக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் தமிழ் சொல்லிக் கொடுப்பது என் கடமையாகிறது என் கடமைன்னா நானா தமிழ் என்னை போன்றவர்களின் கடமை கவிஞர்களின் கடமை எழுத்தாளர்களின் கடமை என்று கருதுகிறேன் எனவே நீங்கள் பழித்தாலும் நகைத்தாலும் எங்கள் பணி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் உங்களுடைய பணி வந்து இந்த இளைய சமூகத்துக்கும் தேவை தமிழ் சமூகத்திற்கும் தேவை அப்படிங்கிறத யாராலுமே மறுக்க முடியாது மறைக்கவும் முடியாது அந்த வகையில் இறுதியாக இந்த நாட்படு திரலையே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூன்று தலைமுறையை சேர்ந்தவர்கள் பாடல் பாடியிருப்பாங்க சுசீலாமியார் பாடியிருக்கிறாங்க சித்ராமியார் பாடியிருக்கிறாங்க ஹரிணி பாடியிருக்கிறாங்க அப்படி என்றால் இந்த மூன்று தலைமுறைகளுக்கும் சேர்த்த வாழ்வியலையும் தமிழையும் இதில் அளித்திருக்கிறீர்களா நீங்கள் அருளரசு உங்களை நான் பாராட்டுகிறேன் இந்த நாட்படு தேரல் செய்திகளை நான் சுற்றுறையில் மட்டுமே பகிர்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் நீங்கள் சுற்றுறையை ரொம்ப அழகாக பின்பற்றுகிறீர்கள் என்று தெரிகிறது இது பத்திரி பத்திரிகையில் குறைவாகத்தான் வந்திருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் சுற்றுறையை பின்பற்றி இந்த செய்தியை தொடர்ந்து தெரிந்து கொண்டு என்னிடம் வினா தொடர்கிறேன் என்று நான் மகிழ்ச்சி மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இதில் முக்கியமாக மூன்று தலைமுறையின் தாராட்டு என்பதை நான் ஏன் தேர்ந்தெடுத்தேன் என்பதை நான் நண்பர்களுக்கு சொல்ல வேண்டும் மூன்று தலைமுறை என்று எதை கருதுகிறேன் என்றால் ஒரு தலைமுறைக்கு முப்பத்து மூன்று வருஷம் என்பது கணக்கு முப்ப முப்பது முப்பத்தி மூணு முப்பத்து மூன்று ஆண்டுகளில் ஒரு தலைமுறை மாறிவிடுகிறது என்பது கணக்கு நான் மூன்று தலைமுறைகளை தாலாட்டுக்காக தேர்ந்தெடுத்தேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் ஒரு பெண் ஒரு தாய் தாலாட்டு பாடினால் எப்படி பாடினாள் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறில் ஒரு தாய் தாலாட்டு பாடினால் எப்படி பாடினாள் ரெண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தொன்றில் ஒரு தாய் தாலாட்டு பாடினால் எப்படி பாடுவாள் இந்த மூன்றையும் நான் நெறிப்படுத்தி இருக்கிறேன் முதல்ல கூட்டு குடும்பத்தில் பிறந்த குழந்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அந்த கூட்டு குடும்பத்தின் தாலாட்டை எழுதியிருக்கேன் அதாவது தாத்தாமார் தூக்கி வச்சா தாடி மூடி குத்துமின்னு ஐத்தமார் ஓடி வந்து அணைச்சு எடுப்பாக எழுதியிருக்கேன் கடிச்சாலும் சித்தப்பா வருவாக தாங்கி தோல்மாத்த தாத்தாமார் வருவாக தாத்தாமார் தூக்கி வச்சா தாடி முடி குத்துமின்னு ஐத்தமார் தூக்கி வச்சு அணைச்சு எடுப்பாக எழுதியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு குழந்தைக்கு இவ்வளவு ஆதரவு இருந்தது தாத்தா சித்தப்பா மாமா எல்லாரும் எல்லாரும் அத்தை எல்லாரும் இருந்தாங்க இது அறுபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொண்ணூறு வணிகம் வளர்ந்துருச்சு வணிக குடும்பத்தில் ஒரு குழந்தை பிறக்குது கூட்டு குடும்பம் இருக்கு உறுப்பினர்கள் இல்ல சித்தப்பா எல்லாரும் சீமையில இருக்காக தாய்மாமே எல்லாரும் தாராவி போயிட்டாக நீ தனிமையில இருக்க நான் தான் உனக்கு தாலாட்டு நீ அமைதியா இரு குடும்பம் இருக்கு ஆளுக இல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுல அப்படி தாலாட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபது இருபத்தொன்னு இந்த பாட்டு பாடுறா ஆத்தா ஒரு மூலையில அப்ப ஒரு மூலையில காத்தா பறக்குறாக கவர்மெண்ட் வேலையில வீடியோ பார்த்தபடி வேலக்காரி தூளியாட்ட 
ஆடியோ கேட்டபடி ஆதவனே கண்ணுறங்கு இது ரெண்டாயிரத்தி இருபது கூட்டு குடும்பம் இருந்த காலம் கூட்டு குடும்பம் இருந்தும் இல்லாத காலம் கூட்டு குடும்பம் தொலைந்து போன காலம் இந்த மூன்று காலத்தில் ஒரு பிள்ளையின் தனிமை எப்படி இருக்கு வளர குழந்தை எப்படி தனிமைப்பட்டிருக்கு உதாரணமாக சொல்றேன் தம்பிகளே ரொம்ப என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கை என்னுடைய குடும்ப அனுபவத்தை சொல்றேன் என் தாத்தா பாட்டிக்கு பதினெட்டு பிள்ளைகள் என் தாய் தந்தைக்கு ஏழு பிள்ளைகள் எனக்கு இரண்டு பிள்ளைகள் என் பையன்களுக்கு ஆளுக்கு ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் இதுவரைக்கும் எப்படி குறையுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பதிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்குள்ள எண்பது ஆண்டுகளில் மூன்று தலைமுறையுடைய மாற்றம் எப்படி இருக்கு இப்படி ஆய்போச்சு என்ன என்னுடைய பேரனுக்கு சித்தப்பா அத்தை இருப்பாங்களா தெரியல ஒற்றை குழந்தை பிறக்கிற குடும்பத்தில் சித்தப்பா அத்தை தாய்மாமன் என்கிற உறவுகள்லாம் இருக்குமானு தெரியல இருந்தாத்தான் உறவு இல்லை என்றால் அது உறவு இல்லை இப்படியே போனால் மாமன் அத்தை சித்தப்பா என்ற சொற்கள் தமிழில் வெளியேறிவிடும் உறவுகள் இல்லைன்னா மொழி சாகுது பாருங்க உறவுகளுக்கு மொழிக்கு தொடர்பு இருக்கு பாருங்க இதையெல்லாம் பலவிதமான சிந்தனைகள் அருளரசு இந்த நாட்படு தேர்தலில் என்ன செய்யறா இந்த சூரியனுக்கு கீழே உள்ள எல்லா பொருள்களையும் பாடி இருக்கிறேன் தமிழர்கள் கேட்டு ஆதரவு தர வேண்டும் இன்னொன்று சொல்லிக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் இது திரைப்பட பாடல்களில் வருகிற பிரம்மாண்டத்தை தயவு செய்து எதிர்பார்க்காதீர்கள் இதில் அந்த பிரம்மாண்டம் இருக்காது காட்சிகளில் ஜோடனைகள் இருக்காது நட்சத்திரங்கள் என் பாடலில் ரஜினிகாந்த் இல்லை நாட்படு தேர்தலில் கமலஹாசன் இல்லை அஜித் இல்லை விஜய் இல்லை சூர்யா இல்லை வேற யார் நண்பு நண்பர்கள் யாரும் இல்லை நடிகைகளில் நயன்தாரா இல்லை திரிஷா இல்லை யாருமே இல்லை எளிய நடிகர்கள் இருப்பார்கள் நாட்படு தேரலில் பாட்டு இருக்கும் படமும் இருக்கும் சத்தியத்தின் எளிமை இருக்கும் உண்மையின் வலிமை இருக்கும் தமிழின் செழுமை இருக்கும் இந்த எதிர்பார்ப்புகளோடு நாட்படு தேரலுக்குள் தமிழ் உலகத்தை அன்போடு வரவேற்கிறேன் ஆதரிக்க வேண்டுகிறேன் நன்றி வணக்கம் தமிழ் உலகமும் நாட்படு தேரலுக்காக காத்திருக்கிறது நூறு பாடல்கள் நூறு இசையமைப்பாளர்கள் நூறு இயக்குநர்களை கொண்டு வெளியேற்கக்கூடிய இந்த நாட்படு தேரல் மிக ஒரு பிரம்மாண்டமான வெற்றியை அடையணும் அப்படிங்கிற எங்களுடைய வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி அணி நபர்களே மீண்டும் ஒரு தமிழ் உலா நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு சிறப்பு தலைப்பில் இன்னொரு சிறப்பு ஆளுமை உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அருளரசு இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்